noswaith dda a chroeso i bodlediad y glwstwy Santwr hwyrol weddi ar y sîl cyntaf wedi'r pasg. Dyma gyflein i ddiweddu'r dwyrnod trwy offrymu ein mawl a'n diolch i ddiw ac i ddyrchafu ein colonnau a'n meddyliau trwy eiriau'r sal mae'r cantiglau i orsedd gras. Yr arglwydd yw fy mwleini am gwaredigaeth rhag pwy yr ofnaf, yr arglwydd yw cydernid fy mywyd rhag pwy y dychrynnaf. Dan fod gennym offeiriad mawr ar dy ddiw, gadewch i'n unesau a chalon gywir mewn llawn hyder ffydd. Garedigion yng Nghrist, y rydym am resynoldeb y diw byw a holl gwmpain i nef, i offrymu iddo trwy ein harglwydd ies i Nghrist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael fwy'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i'w rando a derbyn sanctaidd a'r diw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros y mae'n hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid yn iwrthyn terain lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheiso gan ein tad ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i ddiw holl a lliog, Y tad yma ab yr ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gydawswm heb ei gwneud y pethau dylasa mae ei gwneud, a gwneithwm y pethau na ddylasa mae ei gwneud, gan hynny gweddiwn ar ei ddiw drigarhau wrth ddim. Drigarhau ed yr holl a lliog ddiw wrth ddim, a maddau ni ein holl bechodau, gwaredid ni oedd i wrth bob drwg, a'n cadarnhau yn nerthu ym hob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl a lliog ddiw sy'n maddau i bawb sydd yn wir y difeiriol, a drig yr haw wrth eich, maddau i chwi a'ch gwared oedd i wrth eich holl bechodau, 
eich cadarnhau a'ch crefhau ym mhob dai o ni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, troi a sy'i grys ein harglwydd. Amen. Arglwydd, agor ein gwefusau, an genau a fynega dyfoliant, diw brysia i'n cynorthwyo, arglwydd prysia rai'n cymorth. Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glan, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen. Molwch yr arglwydd, mol iannus fyddo un o'r arglwydd. Sal mwyth digun. Cenwch yn llafar i ddiw ein cadernid, cenwch yn llawen i ddiw Jacob. Cymerwch sal ma moeswch dimpan, y delyn fwy na'r nabl. Ut genwch itgorn yn y lloi'r newydd, yn yr amser nodedig yn nidd ein chichel wyl. Can i stedd fyw hyn i Israel a defod i ddiw Jacob. E fe a'i gosododd yn dystiolaeth yn Joseph, Pan aeth i fe allan trwy dir yr aeth, lle y clywais i aeth ni ddi allwn. Tynais a'i ysgwydd o ddiwrth y baich, a'i ddwylo am y dawsant a'r crochanau. Mewn cyfyngder y gelwais, dac mi a thwaredais, gwrandewais di yn i'r gelwch y daran, profais di wrth y froedd meriba. Clyw fy mhobl a mi y dystiolaethaf i ti, Israel os gwrandewi arnaf. Na fyddai'r dynod ddiw arall, ac nac ymgrymau i ddiw dieithr. Mae fi yr arglwydd dy ddiw, yw yr hwn a thig di allan o dir yr aifft, lle da dy safn a mi a thllanwaf. Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glan, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen. Darlleniad o lyfr Exodus oedd ei degfed bennod yn dechrau ar yr adnod gyntaf. Dywedodd yr arglwydd wrth Moses ac Aron yng ngwlad yr aifft, bydd y mis hwn i chwi yn gyntaf o'r misoedd. Hwn fydd y mis cyntaf o'ch blwyddyn. Dywedwch wrth holl gynnu lleidfa Israel fod pob dyn ar y degfed dydd o'r mis hwn i gymryd oen ar gyfer ei deulu, un i bob teulu. Os bydd un oen yn ormod i'r teulu, gallant ei rannu a'r cymdogion agosaf yn ôl ei nifer, a'r rhannu cost yr oen yn ôl yr hyn y mae pob dyn yn ei fwyta. Rhaid i bob oen fod yn wryw blwydd heb nam wedi ei gymryd o blith y defaid neu o blith y geifr. Ar ydych chi'w cadw hyd y bedwerydd dydd ar ddeg o'r mis hwn, a gyna bydd pob aelod o gynnu lleidfa Israel yn ei lladd fi nos. Yna byddant yn cymryd peth o'r gwaed a'i deini ar ddau bost a chapan drws y tai lle bwytau i'r hwy. Y mae'n ti fwyta'r cig yn oson honno wedi i'r ostio wrth dan, a'i fwyta gyda bara croyw a llysiau chweru. Peidiwch â bwyta dim o honno'n amrwd nac wedi ei ferwi mewn dŵr, ond wedi i'r ostio wrth dan yn ben, coesau a pherfedd. Peidiwch y gadael dim ohono ar ôl hyd y bore. Os bydd peth ohono ar ôl yn y bore, llosgwch e fyn y tân. Dyma sut yr ydych chi'w fwyta. Yr ydych chi'w fwyta ar rys a'ch gwisg wedi e torchu, e'ch esgidiau am eich traed a'ch ffon yn eich llaw. Pasg yr arglwydd ydyw. Yn oson honno, byddo fan tramwyo trwy wlad yr aifft ac yn lladd pob cyntaf yn edig sydd yn ddi yn ddyn ac yn ifael, a byddaf yn dod â barn a'r ddiwiau yr aifft. Mae fi yw'r arglwydd. Bydd y gwaed yn arwydd ar y tai a byddwch chi yn ddynt. Pan welaf y gwaed, byddaf yn mynd heibio i chi, ac ni fydd y pla yn eich difetha pan drawa fwlad yr aifft. Bydd y dydd hwn yn ddydd i'w gofio i chi, ac yr ydych chi'w gadw yn oel i'r arglwydd. Cadwch yr ŵyl yn ddeddf am byth dros y cenedlaethau. 
am saith diwrnod yr ydych chi fwyta bara croyw. Ar y dydd cyntaf, bwriwch y syrdoes allan o'ch tai. Oherwydd bydd pwy bynnag sy'n bwyta bara lefain llid o'r dydd cyntaf hyd y saethfed yn cael ei ddiarddel o Israel. Ar y dydd cyntaf ac ar y saethfed, bydd cyfarfod cysigredig. Ni wneir dim gwaith yn ystod y dyddiau hynny, heb law paratoi bwyd i bawb i fwyta, dyna'r cyfan. Cadwch hefyd o i lybara croyw, a mae ar y dydd hwn y deithim a chlioedd allan o wlad yr aifft. Am hynny, y mae'r dydd hwn i'w gadw yn ddeddfan byth dros y cenedlaethau. Fe naid efo'r har ar glwydd, am hysbryd elaw yn ychodd yn niw fe a chawdwr, can i si fe edrychodd ar os nyn eiddrwydd ei wasanaeth ydys. O ble gydwele, o hyn allan, yr holl genedlaethau am geilw yn wyn fededig, can i sy'r hwn sydd â llio gaw naeth i mi fawredd, a sanctau ddiw a enw edd. A'i drigaredd sydd yn oes oesoedd, ar y rhai a'i hofna ef. E fe a ddyngosodd nerthau braich, e fe a wasgarodd y rhai balch a'u calon, e fe a dynod i lawr y cedir neu haistedd fai, ac a ddyrchafodd y rhai isel radd, e fe a lanwodd y rhai nhw ynog a phethau da, ac anfonodd ymaith y rhai golidog mewn eisiau, e fe a gynorthwyodd ei was Israel gan gofio a'i drigaredd, fel y dwedodd wrth ein tadau, Abraham a'i had yn rhag ywydd. O goniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glan, megis y roedd yn y dechrau, mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen. Dalluniad o lith y cyntaf Paul at y Corinthiaid O'n i wyddoch fod ychydig lefain yn syro holl dois. Glen hwch y hen lefain allan, y chi fod yn dois newydd, croyw, fel yr ydych mewn gwirionedd. O hywydd y mae crist ein pasg ni wedi ei bethu. Am hynny cadwn yr oel, nid â hyn lefain, nac â chwaith â lefain drygionni a llygredd, ond â bara croyw pyrdeb a gwirionedd. Yr awr hon ar y glwydd y gollyng i dy was mewn tangnefedd yn ôl da i'r, can i sefyllygau da welodd dy iach awdwriaeth. Yr hon a baratoais ger bron wyneb yr holl bobl i fod yn oleini o leio'r cenhedloedd ac yn o goniant i'th bobl Israel. Go goniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glan, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creu awdwr nef a deyar, ac yn iesu gris da unig fa bef a'n harglwydd ni, er hwn a gai trys bryd glan, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan ponsiws peilat, a groeshoelwyd, a fifarw ac a gladwyd. Disgynnodd i fferm, y trydydd dydd y cyfodof o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd. Ac y mae'n eistedd ar dde heilaw diw dad holl gyfoethog, oedd i yno daw i farnu'r byw a'r meirw. Credaf yn yr ysbryd glan, yr eglwys lan gatholig, cymun y saint, myddeian fechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Gweddiwn. Arglwydd trigar hawr thym, crist trigar hawr thym, arglwydd trigar hawr thym. A un tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sa'n teiddi ar de nhw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeyar hefyd. 
deroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddai yw'n unna ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eith i'r gwared ni rhag drwg. Amen. Arglwydd, dangos dy drigaredd arno, a chaniatau ni dy iachawdwriaeth. Gwisg dy wain i dogio nag iawn der, a gwnad y ddewis bobl yn llawen. Arglwydd, cadwd y bobl, a bendithiad e tifeddiaeth. Arglwydd, cadwr frenhines, a rhoi yw chynghorwyr ddoi thineb. Arglwydd, dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn i byth yn erthol. Diw glanhau'n calonnau, ac adnwyddo sbryd yn iawn o'n mewn. Y colect ar gyfer y sîl cyntaf wedi'r pasg. Dad holl alluog, a roddau steinig fab i farw dros o'n pechodau, ac i atgyfodi i drachefn i'n cyfiawnhau. Dyroi ni gredu mor berffaith a chwbl ddiamau yn ei atgyfodiad, fel na cherydd ein ffydd i'n amser yn dolwg di. Trwy'r un iesu grist, y bwyddo gyda thi ar ysbryd glân, bob yn rhydedd a gwgoniant, yn oes oesoedd. Amen. Holl alluog ddiw ffyn honnell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da a phob gweithred gyfiawn. Dyroedd weision y tangnefedd na llyby dai roddi, fel y bwy ni, gan ni fydd hai i thorch mynion, a'n gwaret geni tra gofn ein gylynion. Dreilio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, troi y sy grist ein harglwydd. Amen. O leiain tywyllwch at y lygwn i ti o arglwydd, ac wrth fawr drigaredd am ddiffyn i rhag pob perygl ac yn bydrwydd yn oes hon, trwy gariad deunig fab ein gwaredwr y sy grist. Amen. Ac felly, trwy'n yn awr, at ein tad nefol, yr un sy'n gwrando cri a'i blant, a chyflwyn nhw'n iddo mewn gweddu o styngedig, anghenion y byd a dyhyadau a'i'n calonnau. Ac wrth ni deithio drwy tymor y pasg, gweddi hwn am weledigaeth gliriach o'r gobaith sydd yn y neges, ac am i ni brofi o'r newydd bywyd yr aiesu atgyfodedig ar waith yn ein bywydau ni. Holl alluog ddiw, yr hwn yn dyfab ies i grist a'n harglwydd, a ddryllias byrth angau ar bedd ac a gorais di'n i'r ffordd i mewn i fywyd rhagwyddol. Mae'w rygwn de enw am iddo ef dywysog bywyd o'r chfygu pob gelyn drwy rym a'i atgyfodiad. Diolchwn i ti am y gobaith gwynfededig a wawriodd ar fore'r trydydd dydd, i ddwy'n pawb bod y wyllwch pechod ac ei ogrwydd i oleini'r cariad rhagwyddol. Llawen hawn yn y sicrwydd y gallwn innau bod yn fwy na chongcerwyr drwy'r hwn a'n carodd. I ti o ddiw y bwr diolch am dy ddawn a'n rheithol yn iesu grist a'n harglwydd. Amen. Yn ystod y tymor hwn, gweddi hwn ros yr eglwys. Gweddi hwn ros holl enwadau Cymru sy'n gweithio i byrhau addoliad yr eglwys a'i gweinidogaeth trwy ddefnyddio rhwyd weithiau newydd a dilliau newydd o weithio. Gweddi hwn yn arbennig dros y gallu gydweithio gyda'n gilydd i rannu arbennigedd a syniadau Fel y gall yr eglwys ag un llais gadar yn gyhoeddi y tangnefedd ar gobaith a ddaw i'r byd trwy atgyfodiad iesu. O arglwydd iesu grist, a ddywedais dwrth apostolion, tangnefedd y rwyf yn ei adael i chwi, fy nhangnefedd y rwyf yn ei rhoddi i chwi, nac edrych ar ein pechodau, ond ar ffydd de eglwys, a dyroedd i'r tangnefedd yr undod hwnnw sy'n unol a thewyllus di, yr hwn sy'n byw ac yn ternasu gyda'r tad ar ysbryd glân, yn un diw, yn oes oesoedd. Amen. Wrth i'r cyfnod pryderus ar ymbellhaig ymdithasol parhau, wrth i ni ddyhau am normalrwydd ychweled i'n bywydau, 
helpa ni ddychmygu cymdeithas yr ei newydd wedd. I weld trwy y cyfnod hwn, yr hyn sydd o wir bwys i ni, fel i golion a chymdeithas, ac i weld y gwerthoedd hynny a ddaw yn sail i'r dyfodol. Dyroi ni, o ddiw, wel y digaeth o'n gwlad, yn hardd fel y gallai fod, gwlad cyfiawnder, llenid a'n rheithi a neb a'i gymydog, gwlad llawnder, llenu lygra drygedd na thlodi mwy, gwlad brawdgarwch, lle y sefydlu'r llwydd ar sail gwasanaeth ac yr anrhydeddu'r tylyngdod yn unig, gwlad heddwch, lle ni orffwys trefn a rym arfau, ond ar gariad pawb at ei gilydd. Llyw o arglwydd, wedi ddistaw ein colonnau o llfel mewn dinas tref a phentref, yr ymrwymo ni gysegru ein hamser a'i nerthan meddwl i brysio'r dydd o harddwch a chyfiawnder sydd i ddyfod, trwy es i grist ein harglwydd. Amen. Fe wyddom fod hwn yn gyfnod sydd yn cael effeithiau'n dwyol i nifer o ddiwydiannau a busnesau yn ein gwlad. Cofiwn heddiw bawb sy'n teimlo'r ansicrwydd ac sy'n bryderus am y dyfodol. Gwyddiwn yn arbennig heno dros ffermwyr ar amryw heriau sydd yna'i hwynebu. O ddiw a sodais yn dyr agliniaeth greft gyntaf dynol ryw i drin a chadw'r tir, Erfyn nhw'n arnat heno dros ameithwyr a thyddynwyr rhai'n cenedl yn ystod y cyfnod anodd ac ansicr hwn i gynifer yn ei gwaith beunyddiol. Cael o noga hwynt yn ei gwaith beunyddiol, cynnal hwynt mewn unrhyw o fudiau neu bryderon a all eu llethu, a bydd yn gydymaeth iddynt yn ei holl o'r chwilion di ildio, a dyr oeddynt nerth i gyflawni ei gwaith. Trwy es i grist, ein bigael da. Amen. Ac wedi hwn dros bawb sy'n dioddef y noson hon. Bawb sydd mewn ysbyty, cartref neu hostel. Cofiwn yr unig a bawb sy'n cael ei llethu gan anobaith. O ddiw ein tad, gweddi hwn dros bawb y gosodwyd arnynt groes dioddefaint. Y claf o gorff a meddwl, pawb a gollof cyfeillio neu berthnasau, pawb a boenir gan ddioddefiadau rhai a garant, pawb a gafodd gollledion tymhorol, pa ar iddynt mewn dyddiau cymylog a thywyll, gael hyder a thangnefedd yn o'r tŷ. Cofia o arglwydd, pawb sy'n rhodio ar hyd glyn cysgod angau y dwyrnod hwn, fel... Y gwybyddond fod y crist atgyfodedig gyda hwynt, a bod goleini yn yr hwyr. Amen. Dad holl y lliog, roddai sy'n ig fab i farw dros o'n pechodau, ac i gyfodi dyr a chefn i'n cyfiawnhau. Cyniatau ni fwrw ymaith sirdoes malais a drigioni, er mwyn i ni di wasanaethu yn wastadol mewn pyrdeb bywyd a gwerionedd. Trwy heiddiannau dy fab es i grist o'n harglwydd, sy'n fyw ac yn ternasu gyda thi, yn undod yr ysbryd glân, yn un diw, yn awr ac am byth. Amen. A dweud o'n gyda'n gilydd eiriau'r gras. Gras o'n harglwydd es i grist, a chariad diw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fôn gyda ni oll, byth bythoedd. Amen.
am hynny cadwn yr ŵyl, nid ar hen lefain ac ychwaith a lefain malais a drigion ni, ond a bara croyw pyrdeb a gwirionedd. Y rwythfed adnod o'r bumed bennod o epistol cyntaf Paul at y Corinthiaid. Gyda nifer heleth o bobl am bron i fi spellach, fel fi, yn treulio llawer mwy o'i hamser neu cartrefi, yn ystod y cyfnod rhyfedd hwn lle cawn ein siarsio i aros gytre, ond nid oes wir rhaid i ni fynd allan, mae pobi wedi dod yn hynod o boblogaidd. Gymaint o fyn sydd ar y pobi yma bod prinder o fnadw o ffŵr a birrym yn y siopau. Pobl yn brysur wrthi yn pobi bara a byns. Gwn fod rhai o eglwys dewi sant wedi bod wrthi yn cadw'n brysur yn meistrioli a'u crefft o fod yn pobyddion pendigamp. Er mwyn pobi bara, mae angen birrym neu lefain. Mae birrym yn un o wyrthiau natur i ddweud y lleiaf, yn gweithio fel trwy hyd a lledrith. Y birrym yw'r cynhwysyn hydol sy'n gwneud i'r toes codi. Y birrym yw'r cynhwysyn sy'n bragu cwrw ac yn troi sydd grawnwyn yn wyn. Yn wir, ble fyddai ni heb firrym, heb fara a ie heb wyn hefyd. Yn wahanol i ffŵr, mae birrym yn fyw. Ychydig bach o firrym sydd angen i bobi dwy dorth ar ddeg ac un dros ben, neu ond pinsiad bach o firrym sydd angen i droi pum galwn o sydd grawnwyn blasus yn wyn blasusach. Wrth i'r birrym neu'r lefain wneud ei waith, mae'n tyfu ac yn arad deg yn gweithio a'i ffordd trwy'r cynhwysion i gyd ac yn lefeini'r cyfan. Yn bwyta'r siwgr sydd yn y ffŵr ac yn creu carbon dioxide sy'n codi'r toes ac yn gwneud y dorth yn ysgafn ar ôl ei phobi, neu sy'n bwyta'r siwgr naturiol sydd yn y sydd grawnwyn a'i droi yn alcohol. Mae birrym yn wyrthiol o beth. Er bellach, da ni'n gallu prynu birrym arbennig at ein dibynion yn eill diol, megis pobi neu fragu, y gwir yw y mae birrym o'n hamgylch ni trwy'r amser. Yn yr awyr, ar blanhigion, ffrwythau ac yn y blaen, er ni allwn ei weld a'n llygaid. Ac ymyd natur mae yna firrym da sy'n defnyddiol i ni, ac hefyd mae yna firrym drwg, Drwg dim ond yn yr ystyr a'i fod yn gallu siro'r toes neu'r gwyn os mae'n cael y cyfle. Ond pam o ers fach hon ar firrym ar ddechrau fy mhregeth heno? Y reswm syml yw fod ein dau ddarlleniad heno yn sôn amdano. Y darlleniad o'r hen destament yn sôn am wyl y pasg, y rwyl honno oedd yn coffau diw yn gwaredu a'i bobl o'i cael thiwed yn yr aifft, Ac i ni, Christianogion, mae hanes y pasg yn yr hen destament, yn adlais i ni wrth ffordd a weithredoedd diw y marwolaeth es i grist ar groes, a'i atgyfodi i'n gwaredu ni o afael caethiwed pechod. Fel rhan o ŵyl y pasg, y glywson ni ymdano yn y llith heno, a lladd yr oen pasgedig, roedd hefyd ŵyl y bara croyw, hynny yw bara heb firrym. Ar reswm am hynny, oedd nad o gan yr Israeliaid amser i bobi bara wrth i fynd ffoi o'r aifft. Dyma sut i yr ydych chi fwyta swper y pasg, yr ydych chi fwyta ar fris a chgwisg wedi eu throchu, a'ch esgidiau am eich traed a'ch ffon yn eich llaw. Pasg yr arglwydd ydyw, meddai llyfr Exodus wrth i'm heno. Doedd dim amser i bobi bara, oherwydd fel mae pob pobydd da yn gwybod, Mae angen amser i'r toes godi, cyn a'i bobi. Felly, daeth gwyl y bara croyw yn rhan yn atod o wyl y pasg i ddewig, a hynny yn ei dro yn troi'n troddodiad i daflu unrhyw hen lefain a sirdoes allan o'r tŷ cyn yr wyl, ac er mwyn gwneud hynny'n iawn, roedd angen glanhau y tŷ o'r pen i'r gweilod, i sicrhau nad oedd unrhyw firrym ar ôl yn y tŷ. Mae rai yn honni mae o'r gorchymyn yn llyfr Exodus heno bwriwch y sirdoes allan o'ch tai a daeth y troddodiad o'r spring clean, a dwarnod glanhau mawr ar feri'r digwydd yr adeg hon o'r flwyddyn pan oedd neu mai o hyd popeth yn y tŷ yn gael glanheiad a sgrwbad da 
es bod y tu fel pin mewn papur. Efallai fi dyna fydd fy'n hasgynnau ar gyfer yr wythnos hon cewn i weld. Ac yn ein darlleniad o lythu'r cyntaf Paul at y Crynthiaid, fe gawn i Paul yn defnyddio lefain nid yn yr ystyr cadarnhaol, ond yn yr ystyr nygyddol, fel y peth sy'n aradeg yn gweithio ac yn lefeinio'r toes i gyd. Ond i wyddoch bod ychydig lefain yn lefeinio'r holl does, be ddefnyddio ddies i'r union un ymadrodd wrth rhybyddio i ddilynwyr rhag sirdoes y Phariseaid. Hynny yw, roedd ddies i fel Paul heno yn defnyddio lefain neu firrym yn enghraifft o'r ffordd y mae dylanwad drwg neu agwedd neu gyddol yn ei weidiol ddim mewn i gymuned yn gallu ymledu, heb i ni heb i neb sylwi, nes iddo dreiddio drwy'r holl gymuned fel lefain drwg yn troi'r toes yn sirdoes neu y gwyn da yn finegr. Ac mae'n wir i ddweud, fel ma dylanwad da, ac a gweddau cadarnhaol yn gallu ymledu i lefeinio'r cwbl hefyd, a hynny er mwyn daioni, felly yn yr un modd, y mae dylanwadau drwg ac a gweddau neu gyddol yn ei weidiol yn gallu ymledu a hynny ar drail y gymuned gyfan. A dyna oedd Paul yn poenu'n ddyrfawr amdano yn yr eglwys yng Nghorinth. Roedd yr eglwys yn gyniatau i sefyllfa'n unol parhau o ddim mewn i'r gymuned, a doedd neb arall yn barod i'w herio. Ac yn ara deg, Roedd Paul yn poeni y byddai ymddygiad un yn ddylanwadu ar weddill yr eglwys. Ac roedd Paul yn weddol bendant ei farn, meddai wrthynt, glanhewch yr hen lefain allan, neu falle bod cyfieithiad William Morgan gan ddilyn William Salesbury yn gryfach. Ac yn cyfle i yn well syniad gwreiddiol Paul, certhwch allan yr hen lefain. I unrhyw un sydd wedi gweithio ar ffermd, Mae'r gair carthu yn dwyn i'r cof darlun llawer gryfach na mynd â dwstwr i lanhau ychydig o dwst. Oherwydd doedd gan Paul ddim ymynedd i bechod o gwbl, ac mae pechod fel lefain drwg yn gallu ymledu trwy gymuned a chymdeithas. Pechod wedi'r cyfan oedd wedi croes hoelio iesu i'r groes. Doedd dim lle i bechod ymhlith Christianogion Corinth. Ac fe allwn i ddweud heddiw fod unrhyw beth sydd yn dibrisio rhywun arall, bod unrhyw beth sy'n amddiddadu rhywun o urddas, bod unrhyw beth sy'n dylanwadu'n ddrwg sy'n niweidio rhywun arall yn bechod, pechod sydd fel hen lefain, fel hen sirdoes sydd angen a'i garthu allan. Oherwydd mae'r wolaeth crist ar groes, o herwydd a'i atgyfodiad drachefn, cawn ein galw fel Christianogion i fyw bywydau newydd. Bywydau sydd wedi rhoi heibio a'i natur bechydurus, sydd wedi croes hoelio a'i natur bechydurus i'r groes gyda chryst, a chawn ein galw i wisgo chryst amdano, a byw fel ei ddilynwyr ef ym mhob agwedd o'n bywydau. Perthyn i'r hen natur y mae lefain malais a drigioni, y dylanwadau drwg yr agweddau negyddol sy'n gallu ymledu a siro cymuned. Yn hytrach, cawn ein galw i fod yn fara croiw pyrdeb a gwirionedd, i fod yn dystion a dilynwyr i esu sydd wedi rhoi heibio pob malais a drigioni ac yn fwy na hynny yn barod i herio pob malais a drigioni rhag iddo ymledu a lefeinio'r cyfan. Y malais a drigioni yn ymledu, pan nad oes neb yn barod i'w herio a'i gwestiynu a thaflu goleini arno. Oherwydd i esu i'w oen y pasg a berthwyd dros om ni, ac os credwn hynny, yna fe wyddom, Nid oes lle i lefain malais a drigioni sy'n siro yn ein bywydau bellach, dim ond y pyrdeb ar gwirionedd a welwn yna thrwy fywyd a'n harglwydd ies i grist. Amen. Oh.
gweddiwn am fendyll diw. Tan nefedd diw, sydd yw llaw pob deall, a gadwo ein colonnau yn meddyliau yng ngwybodaeth a chariad diw, a'i fab i sy'i grys ein harglwydd. A bendyth diw holl y lliog, y tad y mab ar y sbryd glan, a fôn ein plith, ac a drigo gyda ni yn wastad. Amen. Thank you.